Hello everyone, we're going to start in two minutes. Vamos a comenzar en dos minutos. Ok, teacher, ok. Hello. Are you ready for the class? ¿Están listos para la clase? No sé, no los veo listos ahorita. Sí, sí, se han listo, ya los vi listos. Bueno, pasamos a asistencia entonces, chicos y chicas. Por favor, encienden su cámara. One moment. Thank you, William. Thank you, Kenny, Silvia, Jose, everyone for being in the class. Yes. Vamos a ver acá. One moment, please. Okay. Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alfredo Alexander Present. Rodríguez. Present. Ana María Morales Martínez. Uh -huh. Carla Maritza Sánchez Mesa Cristina Roxana Romero de Araujo Domingo Alexander González Present. Francisco Javier Salazar Calzadilla Present. Thank you Kenny Elizabeth Vanegas Lemus Present. Luis Enrique Bonilla Sosa Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Maydeli Judith Díaz Rivera. Present. Okay. Miren Avelina Morales Vázquez. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Santos Rigoberto Hernández Romero. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Present. David, Víctor David Salazar Calzadilla. Present. William Eduardo Pérez García. Present. Okay, very good. So we have here. Teacher, right? teacher. Yes. A mí no me mencionó. Sí, claro que sí. Y a mí. Francisco Javier, como no, también. Y le dije presente, teacher. No, no me dijo presente, no le importó. <risa> Pero aquí estoy y, yo también. Lick. Aquí estoy y también. Santos tampoco. Ok. Yo solo. Ah, ni Miriam estoy. tampoco. Ok. No, sí, ya lo, ya yo acabo de traer 
pero no sé si pueda como poner la cámara porque estoy fuera de mi casa, pero voy a estar escuchando, teacher. Ok, ok. Marilyn, y miren, ya les puse aquí que están, a ustedes también, ya los había visto, así que no hay Thank you, Marilyn. <laughs> Gracias. Now, we're going to start working here. Yesterday, we were working with prepositions, right? Prepositions of place. We were working with there is and there are, right? And what do you remember? Para qué voy a utilizar there is and there are? Domingo. Dígame, cuénteme. There is the, there are. ¿Para qué los uso? Para, para hacer eh, cuando es singular. Correcto. Domingo. Matía, domingo. <ríe> ok. Ya le contestaron. <ríe> no, para, para plural y singular. Para plurales y singulares. Plural, ok. Ajá. Muy bien. Y. Y por deme un ejemplo de there is that you can tell me right now. Uh, there is a computer in my table. There is a computer in my com table. Computer. Okay. Uh. There is a computer in my table. Okay, very good. That is correct, right? Now, we're going to work here. Very good. Now, let me show you. Okay, Carla, thank you for letting me know. Can you see my computer? Yes. Yes. Very yes. Good. So today we are in video conference number 19, vocabulary practice. The next we're going to practice everything. Vamos a practicar un poco de todo. Right? And yesterday we were working with there is and there are. Also, we work with, remember, there is is for singulars, there are is for plurals. And we say, and we use it to talk about things that exist in a place, okay? Cuando hablamos de cosas o personas que existen en un lugar, okay? We can use there is and there are in quantifiers. So we need to be very careful with this. We also practice with these descriptions, okay? Quieren ¿Cuál era el tema gramatical de esas descripciones? A ver si nos recordamos. Eh, los adjetivos expresivos, ah, no. positivos positivo. y negativos. Positivos, positivos y negativos. Exactly. Positive Adjectives. Very good. Positive and negative. negative. Negatives. Positives and negatives. Very good. That's what we need to use. Now, Mr. Paz is positive, right? Mrs. Aguilar is negative description. Very good. Now, we go, this, these were the adjectives that we work with. Let's go ahead and practice. Now, I have some examples for you. Let me put them bigger. Okay. In the examples, right here, we can see that we are going to put the adjectives, right? We put the adjectives before the nouns. Vamos a poner los adjetivos antes del sustantivo. Adjectives before nouns. That's what we do, right? So we can see here, right, that we have, for example, interesting is el adjetivo, right? Interesting. El noun is places, interesting places. I visit interesting places all the time. Yo visito lugares interesantes todo el tiempo, right? I visit interesting places all the time. Now, what else do we have? 
Veamos acá. Nos va a costar un poco asimilar los adjetivos en cuanto a la posición de ellos, porque en español nosotros utilizamos los adjetivos después de los sustantivos. ¿Ahí? ¿Right? Decimos camisa roja, teléfono viejo, teléfono azul, ¿right? computadora apagada. ¿Right? Now, we need to use the adjectives before the nouns. En, en inglés vamos a utilizar adjetivos antes de los sustantivos. Eso siempre. ¿Ok? Now, look at the examples. We have chip, cell phone, chip, adjective, beautiful, shirts, nice, people, excellent, fun, delicious, cake. ¿Okay? ¿Qué es otra cosa que debemos aprender de los adjetivos? Los adjetivos no se pluralizan. ¿Okay? Lo que vamos a pluralizar, what we're going to have plural, is the noun, not the, not the adjective. So I can say cheap cell phone or cheap cell phones. El adjetivo queda tal cual está. No le vamos a cambiar nada. Right? En este momento que nos ayuda a describir, no le cambiamos nada. Beautiful shirts. Nice people. ¿Cuál es el singular de people? Person. Person. Excellent. Okay. Oh, he is a nice person. Oh, they are nice people. Right? So we can say nice people, nice person. Right? Excellent fun. Excellent funds, delicious cake, delicious cakes, right? The same with the other adjectives. Interesting places, interesting. Le estoy marcando los adjetivos acá para que tengan más vocabulario. Okay. Handsome man, right? handsome man, bitter bear, bitter. It's handsome. Guapo, handsome. Handsome, guapo. Narrow room. ¿Qué era narrow? Ayer le dije que era narrow. Sí. Es estrecho. Lugar estrecho. estrecho. Un lugar estrecho, así todo incómodo. Chiquito. Okay. Right? Chiquistillo. Okay. En salvadoreño, chiquistillo. Okay. Then we have sad music. Right? Sad music. We have here. Yeah. Right? Now, look at here another thing. Vean otra cosa que les quiero mostrar acá de los adjetivos. My agenda is ready. Okay. ¿A qué estamos describiendo acá? Cuando decimos my agenda, la agenda. is ready. Estamos describiendo la agenda exactamente. Pero estamos utilizando el verbo to be. Sí. Right? My agenda is ready. Recuerden que utilizamos el verbo to be para describir Cosas. Emotions, things, right, places, muchas cosas. Okay? My agenda is free. My house is, uh, my house is beautiful. My house is beautiful. Pero veamos acá. My agenda is pretty. That is my pretty agenda. Right? Estamos, ¿qué, ¿Qué estamos describiendo acá también? Agenda. Right? Entonces, a veces vamos a ver el verbo, el adjetivo después del verbo to be y está describiendo lo que está en la oración como sujeto. ¿Vale? Pero siempre es un noun el que está describiendo. Teacher, teacher yes? yo, yo estoy un poco donde dice that's my pretty. ¿Qué es that's? That is. Esa es. That is. This is. This is my post-it. Uh -huh. That is my post-it. Ah, uh, ya, 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 ok. This is my cell phone. This is my that, cell phone. That, that, that is my cell phone. Yes, ya está lejos, okay. le digo that, ese. Uh -huh. Ok. En este caso, pretty, bonita. Right? Sí, Esa sí, es mi sí. agenda one. Ok. Very good. Pretty Entendemos woman. los adjetivos. Pretty woman, yes, that's another example. Very good. Pretty woman. La, la canción. Como la canción y la película. Pretty woman. 
Free woman. Ok. ¿Entendemos los adjetivos, chicos? Este es grosso modo de los adjetivos, ok? Para que no nos perdamos en las descripciones utilizando there is and there are. Do you have questions? ¿Tienen preguntas? Solo cuando esté los adjetivos de, pos de posición, solo cuando esté en, en verbo to be, si no es el verbo to be, van a estar, se van a, se van a usar después, así como lo usamos en, como en el español. Exacto. De lo contrario, serían, tendrían que ir antes del... Por ejemplo, puedo decir, my house is beautiful. My beautiful house is in la Costa del Sol. Ya quisiera. Right? <ríe> ya quisiera. My house is beautiful. My house is very small. Préstemela, por favor. <ríe> la de la Costa del Sol. Se la renta. <ríe> My house is very small. Right? My, my small house is in San Salvador. Right? So we go when we have the verb to be, we put it after, right? Dependiendo de lo que estemos describiendo. Okay. For example, if I use about there are there is and there are to make my description, I can say there are in my workplace. In my workplace, there are a lot of Uh, there are a lot of clean rooms or clean classrooms at my workplace. There are a lot of clean, limpios, there are a lot of clean classrooms in my workplace, right? So I'm describing, I am using clean before the noun, okay? ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias, Domingo. Before and después, perdón. Before is antes. Um, After is después. Okay. Before. And after. Después de. ¿Otra pregunta? Okay. ¿No? Sigamos entonces. ¿Copiaron los, ej los ejemplos? No, no, no. ¿Copiaron los adjetivos? Copien los adjetivos para tener más vocabulario, por favor. Lo van a necesitar, módulo 2, módulo 3. Copien. Así me dice la teacher, no nos dijo que eran los adjetivos. Hmm. Ya me los puedo. La teacher no nos dijo. Ni nos explicó que era el verbo tu vida. ¿No lo vimos? ¿Qué es el simple present? Me cuesta todavía. Ya ven, ya, ya lo van, ahí me van a contar. Ya. No, pero sí, ese, ese me cuesta todavía, sí, de verdad. Me ya no explicó el simple present. Ah. Ok, now we go here with the next exercise, right? We, this exercise is in the book, page 42, I think. Page 42 or 43. It's complete the sentences using the words provided and the correct verb, right? Now we have a small gym. Es el que vamos a hacer ayer, ¿verdad? Yes. Sí, ya, ya lo hicimos. La mayoría no. lo terminamos. La mayoría sí. lo terminaron. Sí. No. Yes. Pero no lo compartimos, sí. ¿verdad? No. no, en qué quedamos. Sí. En esta que nos quedamos. Ok. Sí. Sí. Dijimos que íbamos a terminar hoy. Hoy. Yeah. Yeah. Ok. El primero, the small gym. Dijo Carla, there is. Ah, el small gym. A small gym in town. Creo que así dijo. Near the hospital. No. Yeah. Near the no. hospital. Near the yes. hospital. Sí. Okay. sí. Near the hospital. Ok. Sí, dijo Carla. Post You know, very good. What do you have, Alfredo, for number two? Training rooms. There are 
Uh, there are new training rooms in the gym. In? The gym. In the gym, okay, very good. There are new training rooms in the gym, very good. Number two, Matias. Number two. Uh, yo le puse, there are clean cafeterias. 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 Eh, big, le, big les puse, pero no, 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 no sé, porque la vez pasada me dijo de que grande no solo es big, sino que también, ¿qué otras cosas significaba cuando es grande? Big, huge. Ajá, right. pero dije. Ajá, entonces yo le puse big, no sé si está bien. Mm -hmm. Big lo quiero utilizar como adjetivo también. Sí. Tendría que poner un clean and big cafeterias. We can use clean and big cafeterias, or we can use it right also as here and put the the adjective. Okay, but we need to put it, let me show you. Hay una forma en que se deben poner los, adver los adjectives, right? Ya le voy a mostrar. I'm gonna show you something. No, no se los puedo mostrar ahorita porque se va a borrar todo eso. Pero ya se los voy a mostrar. One moment. There is a way in which we can put the adjectives in a specific order. Okay? Now we can put the adjectives, for example, here. Right? Can you see the computer? Yes. Okay, well, we have the adjectives like this, right? Adjectives for order. We have adjectives in the order like this, right? Opinion, size, age, shape, color, origin, material, and purpose, okay? Van a ir en orden, todos los adjetivos Si vamos a poner los adjetivos antes de un noun y queremos poner más de dos, como el quiere hacer Matías, tenemos que seguir ese orden. No podemos poner los adjetivos, eh, como decimos en buen salvadoreño, a la, como me da la gana, right? Changoneta. To put it in order, a la changoneta, exacto. So we have opinión, size es de talla o altura, right? Edad es... Eh, forma, shape, forma, Tamaño. color, origen, uh -huh. material, material y, propósito. y propósito. Estos son. Entonces, cuando estamos haciendo esto, por ejemplo, acá dice, miren este ejemplo de aquí arriba. Aquí está uno donde estamos describiendo el noun. Es bag. Oh, that is... An ugly, a small, old, thin, red, Italian car and a sleeping bag. Puse todos estos adjetivos para describir un solo noun. Oh, that is a beautiful, long, white, French silk wedding dress. That is a large, Asian, Greek clay flower vase. Okay. Entonces, siguiendo este orden, y tenemos... Clean, right? Limpio, right? Clean es limpio, right? Sería es una opinión. Opinión. Opinion. opinión, exacto. Es opinión, very good. It's opinion, opinion. Yes, yes. right? And big is nice. shape. Clean size. Entonces, como clean, okay? Big is size. Entonces, sería clean, clean big, cafeteria. Big. Mm. Cafeteria. El último lo había puesto. No usaríamos el and ahí. No usaríamos el and. Si utilizamos no se pone el, ni, ni, 
no se le pone ni una comita siquiera tampoco no. entre, entre uno y el otro. No, señor. Okay. No, mire el ejemplo. Clean big. There are clean big cafeterias. ¿A dónde, Matías? ¿A dónde qué? ¿A dónde están esas clean big cafeterias? En el libro. No, ya, ya, ya. ¿Qué pasa? Ya. Solo porque es el día 19, fíjese. No le voy a decir nada. ¿Será el no. Cortando varas para un tapesco. Ajá. Exacto. ¿Será el clean big cafeterias where? In the mall. In the mall. In the mall. Mall. Centro comercial. Ok, ¿entendimos acá esto, este orden de los adjetivos? ¿Sí? Yes, sí, sí. ¿Hicieron la captura? No, sí. Yes. No, sí. Yes. Sí, es lo primero okay. que hago. Hagan la captura ahí. Otra vez, por si acaso. Hoy sí. Libre. ¿Sí? En el libro, me dice. Todavía no se me pasa a mí. Ok, ok. Matías. Ok, ahora seguimos con el ejercicio de nuevo. Right? Now, there are big clean cafeterias in the book. Now, number four. Floor. What do you have in number four? A smart meeting room. There is a new smart TV in the meeting room. There is a new a smart TV in, in the meeting room. Okay. That's correct. Very good. Who has something different? Otro tipo de respuesta? Marilyn, what do you have? Thank you, Flor. That is perfect. Excellent. Muchos thank yous para usted que nos ha enseñado el inglés. El inglés. <laughs> okay. Nobody has another answer? Nadie más tiene otra respuesta distinta para el número cuatro? Yo tengo una. A ver si okay, Alba. There isn't a smart TV in the meeting room. There isn't a smart TV, a smart TV in the meeting room. In the meeting room. In the meeting room. Very good. There isn't. Right? So le vamos a agregar acá, Alba. There isn't a. There isn't a smart TV in the meeting room. Very good. What do you have, Santos Rigoberto, with number five? Unpleasant bathrooms. There, there are unpleasant bathrooms. There are unpleasant bathrooms. Where? En donde? Deme más información. Un lugar donde haya unpleasant bathrooms para usted. Uf, yo puedo decir un montón. <laughs> es un placer. Unpleasant, like you, you go there and it's not good. For example, when you go to Metro Centro bathrooms, that is not pleasant, that is unpleasant. You go, they smell, there, are, there is toilet paper on the floor, there are a lot of people in the bathroom. Well, in the girls' bathroom, it looks like that. Desagradable. Desagradable, yes, nasty. It's smelly, disgusting. <laughs> Todos esos. What else? What else? Desde ahí lo había dejado yo. <laughs> Agreguemos de más, pues vamos. There are unpleasant bathrooms where? Déjame el lugar. Uh, 
Plazamundo. In Plaza Mundo. Nunca he ido a Plaza Mundo. Pues. Okay. In Plaza Mundo. Very good. What do you have in number five? Miss Maydali Judith. Tiny cubicle. In this office, there is a tiny cubicle. In this office, there is There is a tiny cubicle. cubicle. <clears throat> Very good. In this office, comma, there is a tiny cubicle. Or we can say there is a tiny cubicle in this office. Okay. Tiny cubicle okay, teacher. Cubicle. For example, have you seen the, the advertisements about call centers? Have you seen those announcements of call centers on Facebook? Mm -hmm. Nunca he visto. No, ¿qué le pasa? Están por todos el, lados. Ahí el el gringo. El gringo, no, mira. No es pobre, no le salen esos anuncios. A mí sí me sale. Bueno, <risa> cuando usted ve un anuncio de call center, un cópico es donde usted trabaja. ¿Ok? So, le dan donde sentarse, donde tiene sus tres computadoras, ¿verdad? Como tres computadoras, pero está en un espacio reducido, en un cubículo, donde tienen todo. Cubículo. Los cubículos, right? The cubicles, they have like a small walls. For example, if I have my, my, uh, my office, I, I don't have a cubicle, I have a desk, but a cubicle is something that is protected. Así usted no se distrae como de la paz, que trabaja usted. Okay, that's a cubicle. Mm -hmm. En la Universidad okay. de Salvador hay varios también. Y en los cibers. Y en los cibers. En los cibers. En los cibers de popa. En los cibers. Ok, very good. Now, questions about this exercise? Preguntas acerca de este ejercicio? Y si pronunciara de is a tiny cubicle, I work. Está bien. Where I work. Ajá. Uh -huh. Solo le agrego el I work nada más, así como están las otras oraciones. Where. Where I work. ¿Por qué where? ¿Dónde trabajo? There is a tiny There cubicle. Is a tiny cubicle. Where I work. Cubicle. Where I work. ¿Dónde trabajo? Where I work. Okay. Very good. Very good, Domingo. Thank you. Very good. Domingo está tratando de utilizar las frases que aprendió ayer. Muy bien, Domingo. Excellent. Now, sigamos con el siguiente ejercicio. ¿Puedo borrar esto? One moment, teacher. Ok. Yes, yes, okay. Yes. Yes. Okay, now. Okay, thank you. You're welcome. Vamos a ver. We're going to start working with this exercise. Can you see where it says choose there is or there are? Yes. Yes, okay. So well, that's what you're going to do right now. You're going to choose there is or there are to complete these sentences, okay? For example, in number one, it says three bottles of milk in the fridge. There are. Right? There, there, are. Are. there are. Very good. Yes, see, when you're cooking the demás, right? But, but, vamos a hacerlo más divertido porque está muy fácil para ustedes. Hmm. Right. <laughs> now we're gonna do something else. Here, choose the is or there are. Then, después, right? Circle the quantifier. If any, say alguno. Circle the quantifier if any. 
So if I have here the answer, there are three bottles of milk in the fridge. What is the quantifier? Three. Three? Yeah. Only three? Three bottles. Yeah. Three bottles. bottles. Three bottles of milk. Yo lo voy a poner bottles en... Of milk. Yo lo voy a poner subrayado porque no lo puedo circular. Right? But you can do it. Right? Y si no, circulenlo, circle, underline it, whatever you want. Pero identifiquen cuáles son los quantifiers si hay alguno. Okay? In this case, there are three bottles of milk in the fridge. Right? Now, let's start working with this. Right? Individual work. This is individual activity. Finish. Excellent. What about the others? Finish. Excellent. Thank you, Sylvia.
finished. Finished, ok. Let's wait two more minutes para los demás. Ya vamos terminando casi. Luis Enrique, William, Cristina, Víctor, Sandra, Francisco. No yet? Finished. Ya casi, teacher. Ok. Ya casi, ya casi. Yes, teacher. Finish. Very good. Finish. Thank you. Vamos a ver entonces las respuestas. Now, let's see the answers that we have, right? With the answers, we have number one, we have there are. Domingo, help me with number two. What should I have in number two, Domingo? Domingo. They, there are. There are a ship in the harbor? Uh, no, excuse me. It's, there is, uh, there is, there are like a number three. There is a ship in the harbor. Is there any quantifier that I can use here, Domingo? Hay algún quantifier in this oración? No. No? Nothing? No. No. Nada. Se okay. dice en harbor. Ah, uh, chicks. Ship es barco. Eso no es un quantifier. Harbor es. Uh, ah, sí. Donde eh, llega el quantifier, quantifier sería. Ah, ay. Ah. 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 Repeat. Ah. Ah. No. Ah. 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 Very good. There is a ship in the harbor. Very good. Ah, okay. Otras personas lo van a pronunciar como there is a, a ship in the harbor. Ambas pronunciaciones son correctas. Okay? There okay. is a ship in the harbor. There is a ship in the harbor. Good. Tell me number three, Matias. Yes. There are 12 students in the classroom. Okay. There are 12 students in the classroom. What would be the quantifier or the number? 12 students. 12 students? Yes. 12 students? In. No, in, no. In is a preposition. It is solo 12. Solo is 12, exacto. Ese es un número. Very good. No es un quantifier en sí, pero sí nos dice qué cantidad. Es un número. Teacher. 
Teacher, okay. y entonces, yes. entonces, entonces, ¿por qué puso three bottles, three bottles of? Porque uh, three no, es please. un número, bottles of es un quantifier, botellas de, las botellas es una medida. Mm, la leche es un, 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 un contable. Y la leche es un contable, y la leche es un noun, students okay, es un okay. noun, no okay, es un quantifier. Okay. Okay, sigamos. We go here with number four, Alfredo. There is a cat on the table, under there the table. There is a cat under the table. Is there any quantifier or number? And the A. Uh. Ah, okay, A. Uh. Very good, letter A. Uh. A uh, cat. Right, very good. Uh, let's continue with Cristina, number five. There are many boys in the street. There are many boys in the street. There are many boys in the street. Is there any quantifier, Miss Cristina? Many, or many, no se Many. Many, many, many. Many, very good. Let's continue, Santos Rigoberto. There are five lessons on Monday. Okay, there are five lessons on Monday. Que terrible, tanto. Okay, five lessons. Five. Five is the number, five. okay? Ese sería el número. No es un quantifier, pero nos dice qué cantidad. Okay, five. Okay, now number seven. Help me with number seven, Francisco. William, get ready, and Luis Enrique, get ready too, okay? Francisco. There is. Mm -hmm. There is. The teacher. There is. There is. Uh, history. A there history. is a. Ah, okay. A is the quantifier. Very good. Ah. Lea la oración, Francisco, por favor. There is a history. Uh, Museum. La otra sí no la Museum. Perdón. Museum in this city. Okay. Ahora lea la oración de nuevo. There is a history museum in the city. Very good. William. Uh, there is a wardrobe in the corner of the room. There is a wardrobe in the corner of the room. What is the quantifier? Ah. Uh. Ah. Uh. Okay, very good. A wardrobe in the corner of the room. Luis Enrique. No le escuchamos. Escucha. Yes, sir. Escucha. Sí. Uh, there are many flowers in the garden. There are many flowers in the garden. Quantifier. Quantifier money. Many. Many, perdón. Many. Money oh. es un nombre. Sí. Money. Many. Mm -hmm. Sorry. Elizabeth. There are three windows in the room. There are three windows in the room. Quantifier or number? Three. Three. Very good. Three. Thank you so much. Now we have here, right? The answers. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Tienen preguntas? Do you have questions about this? Vamos a ir practicando con there is and there are. Así que nos aflijan. Bastante hasta que queden altos. No? Okay, sigamos. 
Second exercise. He says here, write the sentences with there is or there are. After that, circle the preposition of place. Okay? Write the sentences with there is and there are. After that, circle the preposition of place. So here I have a college opposite the museum. What can I write here? ¿Cómo puedo crear una oración como esta? Utilizando there is or there are. There is a college opposite the museum. There is a college. Okay. Opposite. A college opposite the museum. The museum. New museum. Very good. Now we have this. What the else can we add? The opposite okay. is the preposition. opposite is the preposition of place. Very good. Now we have the sentence here. Esta es, esta es la oración que hemos creado, right? Pero está muy simple. Le falta. Oops. ¿qué le pasa? Okay. Opposite the museum. ¿Qué más le podemos agregar? In San Salvador, for example in San Salvador, right? And we have a complete sentence with a lot of information that we can use, right? Mm. Now, we can say, right? Also, we can add adjectives. There is a small college opposite the museum in San Salvador, right? Acá yo les estoy dando dos partes principales que van a utilizar. Van a utilizar the reason there are pero también utilicen eh, adjectives, right? Y usan más información de la que usted ya conoce, ¿ok? Todas sus oraciones van a comenzar con there is and there are. Please copy the example, porque este ejercicio lo vamos a hacer en parejas, ¿ok? Lo vamos a hacer en parejas. Please copy the example. Una, ¿cuál es su pregunta, William? Vaya, según lo que estoy viendo, según la estructura de esta oración sería el de bits más eh, el quantify, después el adjective. Eh, terminaríamos con una opción. Uh -huh. Casi no lo escucho, William. Perdón. De esa forma quedaría la estructura de nuestra oración. There is and there are plus the quantifier plus the adjective plus the noun plus the complement. Complement. Mm -hmm. ah. Exactly. That would be the correct. En la oración se puede invertir, digamos, usar en sí, en this, city antes. Sí, se puede usar, pero no la vamos a usar por el momento. Ok. Sí se puede usar, pero no la vamos a usar por el momento. Para que manejemos bien esa estructura. Después vamos a hacer desarrollos. Ok, ahorita no. Vamos a manejar esta correctamente. Ok. Ya. ¿Ya copiamos el ejemplo? ¿Ya le tomaron captura de pantalla al, al ejercicio? Yes. Sí. Ok. Yes. Let's go to work then. Vamos a trabajar. Let's get to work. Vamos a trabajar en parejas, pero tengo a dos personitas que están eh, como oyentes, así que ya vamos a ver qué hacemos, ¿ok? Sandra está trabajando todavía y Carla Maritza todavía está trabajando, así que ellas van a estar eh, de oyentes en los grupos que correspondan, ¿ok? Si ellas están en su grupo, ustedes siguen trabajando normal. Ellas solamente van a estar escuchando lo que ustedes están trabajando. So, let's get to work. Veamos. En el grupo de Alfredo, Domingo y José Matías va a estar Sandra. Ok. Y en el grupo de...
en el grupo de, 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 de Francisco, Víctor y William, va a estar Carla Maritza. Okay, va a estar escuchando ella también. So, let's get to work. Vámonos a trabajar. Vamos a tener un... Ah, permítame, permítame. Faltan cinco a las nueve. Le voy a pasar la asistencia ya antes que se vaya. Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Ana María Morales Martínez. Ana María. Carla Marisa Sánchez Mesa. Ay, es cierto, yo acabo de decir, voy a llamarme. Cristina Roxana Romero de Arauco. Present. Domingo Alexander González. Present. Francisco Javier Salazar Calzadilla. Present, teacher. José Matías Lemos Ramírez. Present. Tiene Elizabeth Vanegas Lemos. Present. Luis Enrique Bonilla Sosa. Present. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Magdalene Judith Díaz Rivera. Miriam Present. Avelina Morales Vázquez. Present. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Santos Rigoberto Hernández Romero. Present. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. William Eduardo Pérez García. No le tomo captura. Ok. Acá. ¿Puede verla? Sí. Ok. Vamos, vámonos entonces, please. Let's get to work. Ya les envié la invitación. Vamos a trabajar. Sandra, Víctor y William, váyanse a sus equipos, por favor. William Eduardo. There are many delicious plates 
on the table of Italian restaurant. Yo lo estoy Ignórenme. No, teacher, nos puede corregir antes de que, de que la reguemos. <risa> claro que no. <risa> ¿Cómo quedó? ¿Cómo, cómo dijo la, la... Vale. En la primera era, there are three big parks on Liberty Street in this city. Pero es que creo que si lo escribo ahorita en el chat, se yo, va, yo, todos yo, lo van a ver. No, solo en el de los. Ahorita solo nosotros estamos. No, todos lo van a ver. No, solo ustedes lo ven. <risa> solo nosotros lo ah, ven. Ok, ahorita. Yo, yo, yo lo puse. Solo ustedes está? lo ven acá. Y mm. yo, ¿verdad? De ahí. Pero aquí, pipa. Ahorita lo escribo entonces. Teacher, y puede llevar dos wow. nears. Eh, sí, puede, podría llevar dos nears. Puede llevarlos, pero ser, dígame el ejemplo. Vaya. Eh, a bank. Uh, there, there is a bank near the shop and near the, the mall. Ok, sí, así, sí. Aquí, en, sí. Near the mall, exacto. Ok. There are three big parks. Es de la Italia. No, 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 no. Vaya, así sería la primera. There are, la segunda sería there are Vaya, vaya, delicious segunda. plate así lo pusiste ajá delicious plate delicious plate no le vamos a poner el many plate many ajá. plate many delicious many delicious many ajá many 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 este eh. podemos, podemos poner este es un gran banco un banco ajá. grande ajá o puede ser un banco seguro. Ah, también. Eh. Eh. Near to... Near, sin el to. Near, ah, okay. somewhere. Near... Cuscatlan Park. Near Cuscatlan Park. Uh -huh. ¿Qué dicen Luis y Alba? Hola. ¿Cómo? De Rivera. Donde dice, there is a big sport club at the theater near Cuscatlan Park. How do you finish it? Así veo que están en modo mudo. <risa> no, está saliendo bastante humo del cerebro ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Por ahorita no, teacher ¿Todo bien? Todo bien yes. Ok, les dejo un momento entonces Voy para otro grupo, adiós Gracias.
Ay, no, todavía no. Todavía no. Ay, teacher, yo pensé que íbamos a la sala general. No, 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 todavía no. Ah, oh, vale. Entonces sería, ahorita estoy terminando la, la cinco, la cuatro. Entonces sería, dear, there is a bank. There is a bank near the, near the shop in front. Yo se las puse en dos partes, pero la voy a reescribir porque la puse mal. Entonces yo ahorita les voy a escribir la cuatro. Y creo que está terminando la, la otra. Adelina, ¿verdad? There is... There is a bank. a bank. a bank. In from of the pharmacy. Voy a intentar con las siete. Ok. La cuatro. La cinco. ¿La hiciste? La acabo de enviar. Sí, ah, ok. No, 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 no. La cinco, la Lina. La seis hice yo. Ok, ahorita. Cinco. Les Adelina. acabo de mandar la siete también. Ah, ya te la vi. Ahorita la vi. La cinco. There is sport, sport in the y las seis mandaste también, verdad, Elina? Eh, sí, no, las cinco y las siete. Yo mandé las cinco y las siete. Y las siete, ok. Ah, sí, sí, sí. Y yo mandé las siete. Adelina, when you use a ten girls, a uh, es for, para singulares solamente. No sería a entonces. Solamente there are ten girls. Ten girls. Solo sería de uh -huh. There are ten girls in the classroom. Exacto. Y la seis que sería la de Maideli. There are a lot. Free, 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 esa free. Frishdi, Frishdi. Así se pronuncia. Frishdi, this. ¿Cuál? This day. En la número, en la número seis. They are, ajá, en la número seis. Fridge. Ajá, en número seis. Fridge. Sí. Fridge. Fridge. Refrigerador. Fridge. Fresh. Fridge. Fresh. Fresh. No, fridge. Fridge. Ok. ¿Se le puede agregar un adjetivo? Claro, um, agréguese. Chicas. Uh -huh. Ok. Ahí estamos. ¿Se le vas a agregar eh, a Belina el, el, el adjetivo? ¿En cuál? Solo se le podría agregar, por ejemplo, chicas altas. Ah, uh, beautiful girls, ¿puede ser? Ajá. Uh -huh. There are ten beautiful girls. Yes. Agregarle un adjetivo. Oh, yes, yes. Uh -huh. <laughs> todas, todas. Uh -huh. Entonces sería. Ajá. Uh -huh. Sería entonces. 
Sí. Did you finish? Hola. ¿Ya terminaron? Ya casi, teacher, ahorita. Ya estamos en la última. Ok. La última, por, ejem por ejemplo, me queda a mí, ahí hay, there are ten nice girls in the classroom of university. There are, there are, Ten. ¿Qué sería quantify? Quantify. Nice. Soy. Okay. Nice. ¿Qué sería el adjetivo? El, el nice sería el adjetivo. Nice. Nice. nice, así como nice. se escucha, Nice, con C. Nice, nice. In oh. Girl, girls. Girls. ¿Te quiero la niña? No. In the classroom. Ya me calentó la. Partir y dele alguna. Ya sí, sí, ya no vamos a ir. Ah, sí, ya no vamos. Ya casi, ya casi. <risa> Abelina, le acabo de enviar, le voy a enviar un mensaje. Eh, aquí o en WhatsApp, teacher. Ahí, ahí en, en Zoom. No sé si lo puede ver. Me avisa si lo mira, oye. Eh, sí, pero le puedo contestar ahí en ese. Sí, si no, el WhatsApp. Si quiere contestar en el WhatsApp, está bien. Ah, vaya, mejor en WhatsApp, le voy a escribir. Ok. Ya terminaron, chicas, sí, ¿verdad? Sí, sí. ya. Ok, vámonos entonces. Ok. Ok, so we're going to share the answers that we have, right? Vamos a compartir las respuestas que tenemos. Voy a escribir yo unas eh, que tengamos acá y los demás pueden ir escribiendo sus respuestas de cada una de las que llevamos, eh, vayamos eh, completando en el chat, ok? Para ver los, las otras posibilidades. So let's go with number two. What do you have in your group, Luis Enrique, for number two? Los demás equipos escriban sus ejemplos de number two también. Ok. They are. Uh -huh. they many are. place. Many. Many. 
Many, many. No, number two, number two, no, number three. Ah, number two, the they two? are three. They are yeah. three. Mm -hmm. Free park next next you next to in the Sonsonate City. Next to Sonsonate City. Okay. There are three parks next to Sonsonate City. Okay, very well. What is in this case, uh, Luis Enrique? What is the preposition that you identify? Three. Three. Ajá, porque es el número. Nada más no hay... Preposition. Not quantifier. Preposition. They are. There are no es una preposición. Next to. Next to. Next to. Next to. Ajá, chicos. Next to, it's a preposition. There are three parts next to Sonsonate City. Now, the other groups have, there are three water parks. Oh, nice. There are three water parks in this city in the Liberty. In the Liberty City. In the Liberty City. There are three water parks in the Liberty City. And mismo, there are three big parks on Liberty Street in this city. Excellent, Alfredo Cruz Group. There are very nice parks in this city. Okay, nice job, Elizabeth's group. Now, tell me, uh, Alfredo's group, number three. Luis Enrique, Alfredo no va con usted, ¿verdad? No. Okay, Alfredo's group. Ahorita te... Los demás grupos escriban sus ejemplos de la número tres. Una persona del equipo. There are many delicious plates on the table of Italian restaurant. Plates on the table of Italian of rest the Italian restaurant. Of the Italian restaurant. Nice, fancy. Very good. Now we have this example. Tell me what is or what are the prepositions of place? I don't know. On. 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 Excellent. On the table of the Italian restaurant. Very good. Nice job. The examples from the other groups are, there are many place on the table in front. Okay, excellent. Of the table in front. Like está ahí enfrente. Okay. There are many plates on the table in the kitchen. Very good, Enrique. Plates. ¿Y los otros equipos? ¿Solamente habían tres equipos? No. Hay más. There are many plates on the table. There are many plates on the table to wash. <laughs> Nadie quiere lavar platos, solo yo. Okay, on the table to watch. Very good. Es terapéutico lavar trastes. Lava, está pensando en la vida. Right. Good. Es terapéutico. Very good. Silvia's group. Zero. 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 <laughs> Silvia's group. What do you have? Um, a bank near the shop. Okay. There is a bank near the shopping metro centro. Near the shop in metro centro. Yes. Metro centro. Cuscatlan Bank. Okay. There is a Cuscatlan Bank. There is a Cuscatlan Bank near the shop in metro centro. Okay. Very good, we have here the example, <laughs> right? What is the preposition? Usted traje en Cuscatlán, disculpe si traje todo el perecial. Este la perdono. 
<risa> Mentira. <risa> Pero toda mi riqueza, pobreza y acciones están ahí. Deudas y todo lo demás. <risa> Vamos a ver. Um, la preposición sería near. Ok, near. Only near. Uh, near in. In. Very good. Aquí tenemos dos preposiciones. Near the shop. In Metro Centro. Those are prepositions of place. Very good. Muchísimo Number bien. next. Thank you. Eh, Marilyn, who was in your group? Marilyn, usted no estaba con Silvia, ¿verdad? Con Roxana. Y con Santos. Ok. Mm -hmm. Can you tell me Number the example? Five. There is Gracias, a Lucina. sport club for children at the theater. There is a sports club. There is a sport club for children. For children. Uh -huh. At the theater. At the theater. Okay. Very good. At the theater. Excellent. Now, there is a sports club for children at the theater. Very good. What's the preposition, Marilyn? Mm -hmm. Creo que puede ser at the. At. Only at. The oh, es un determinante. At. Solamente at. Solo Very at. good. Solo at. Yeah. Very good. Let's see the examples also from the previous, exa previous exercise. There is a bank in San Vicente City. In San Vicente City near Morena's shop, near Morena's shop. There is a bank near the store in front of the pharmacy. Very specific, good. There is a bank near the shop and near the small in San Salvador. There is a sports club at the theater on Roosevelt Street. Very good. There is a sports club at the theater on Roosevelt Street. Vamos a escribir Roosevelt, nadie lo sabe. There is a spark club in the theater, at the theater, at the theater, Elizabeth, at the theater, Roosevelt. Yeah, we have read from the theater. Roosevelt. I'm thinking of Roosevelt. Now, let's go with number six. ¿Qué grupo me falta? Veamos. El grupo de Francisco. Francisco, number six. Llamale a tu mamá, Camila. ¿Ah? William, Francisco. Lo digo yo. Hola. Ah. Sí, chef, tengo problemas de audio, pero no, si gusta se lo puedo dictar. Claro, yo le escucho bien. Uh, they are. They are. Nani, ajá, there are. Manny. Delicious edge Ex. in the see, in the fridge in the fridge fridge mm -hmm. uh -huh. uh, of money mother of my mother of my mother okay very good What is the mother. what is the preposition, Francisco? Uh, preposition. Uh -huh. Algún compañero que me ayude. Permítame. Te El grupo de, de oh, in. in. Very good. In, in the fridge of my mother. Very good. And let's go with the last one. 
Víctor Salazar, ¿quién está? Ah, no, usted está en el grupo Francisco, ¿verdad? Eh, veamos, Cristina. There are 10 girls beautiful in the classroom. Ok, Cristina, siguiendo el orden de los adjetivos, ¿a dónde tengo que poner el adjetivo beautiful? Ten beautiful girls. Ajá, la que bien sabe. Ten beautiful girls in the classroom. There are ten beautiful girls in the classroom. What is the preposition? In. In. Excellent job, right? So we have here the different examples. Leamos los del chat. We have, there are many eggs in the fridge to eat this week. Yes. There are a lot of eggs in the fridge today. There are 10 beautiful girls in the class. Elisa, si usted va en el equipo de ellas, es el mismo. <laughs> Los otros equipos, ¿qué pasó con sus ejemplos? El mismo tenemos nosotros en la siete. Okay. Sí. There are 10 beautiful girls in this yeah, class. Girls. Telepatía. <laughs> Telepatía. <laughs> ¿Y los demás? ¿Con el de X? There are 10 girls and 7 boys in the classroom. The right, in the, the, in the right, right, Freddy. Escríbalo. The right thing. Pretty first in the classroom. Escríbalo en el chat para ver cómo lo va a escribir. A school classroom, Matías. In the school classroom. Que de hecho todos los classrooms están en una escuela, una academia. Yo no llevo más que más poner. Y ahí se acabó el tiempo a media. Y porque ya solo yo creo que la tengo, la de los demás, mis compañeros. Creo que las han de haber puesto diferente. ¿Qué es? Va, no le digo pues porque quedamos a medias en esa. Solo ahí cuando dijo de Alfredo nada más. There are the beautiful girls in the English classroom. There are beautiful girls. There are beautiful girls in the English classroom. There are 10 pretty girls in the classroom. Okay, very good. Domingo, pretty. Pretty. There are 10 pretty girls in the classroom. Pretty Repeat. girls in the Repeat. classroom. Ahora le ato la oración. There are 10 pretty girls in the classroom. Okay, veamos de nuevo. There are there are 10 pretty ten. girls Pretty girl. girls. Girls. Girls in the classroom. In the classroom. The right, the right ten pretty girls in the classroom. Very good. Lo único que yo escuché varios que me están diciendo they are. No es they are. Es there are. Okay. There are. No es they. They es otra cosa. They es ellos. Y escuché varios que me están diciendo they are, y no es they are, es there are. There is, there are. Se pronuncia como una D. De, de, there is, there are. ¿Ok? Y chef, Ahora. una pregunta. Yep. Eh, con respecto a, a lo de las tareas, ahí hay una parte que dice positivo, negativo y neutral. No sé si, si es algo de lo de las clases que hemos visto, porque no, no le entendía eso. Positivo. ¿En qué tarea? Hola. En la plataforma. En la plataforma. Ajá, en la plataforma. Es de las... Por eso, pero es en lo qué de tarea? los objetivos. Ajá. ¿En qué tarea? En, la, en los en objetivos, las... en la plataforma, en la cuatro, tarea 4. En la 4 de la unidad 4. En la 4. En la unidad 4. Sí, porque dice positivo, negativo y neutral, dice. Y yo no, o sea, como no nos ha dado en ningún momento, nos ha dicho neutral algo, entonces yo no supe qué poner. Por eso no la he hecho. Hice las cinco, Ajá. pero no las cuatro. La primera creo que, la primera creo que es neutral. 
Ajá, pero no le... Jugue, jugue, dice la primera. Ajá. Yo, yo sí. recuerdo eso. Neutral. Y, y como esa parte no nos ha dado la clase, teacher, como para entender, o bueno, yo no entendía eso, entonces no la he hecho por eso. Es la última que me falta. No me acuerdo cómo que decía, pero... Sí, jugue, sería uno, decía. dice, ¿verdad? Jugue, que era, era grande, era, era, gran, era inmenso, algo así. Yush, no, sé. no jugue. Yush. Ya vimos es que esa pronunciación, es... Matías. Tiene sí, que sí, recordarse no, sí, la pronunciación. Yush. 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 Siempre me dice sí y no la practica. Yush. Yush. Are you the party in the top of the page? Mejeste. La cuatro. Basket. La es, cuatro, no es la uno. La cuatro. Okay. No, no, la use, cuatro. Use, use, es, es enorme. Es enorme. Ah, ok. Es, no, es, this es. is easy. This is easy. Ok. Now, we have seen adjectives that are positive and negative. Aquí uh -huh. le estoy diciendo que hay adjetivos que no son ni positivos ni negativos. ¿Ok? So, we have, for example, here. Right? Huge. Is positive, negative, or neutral? What do you think? O sea, ¿Es positivo, es negativo? O es no, no, no. Es Yo lo puse, lo puse neutral, perdón. Lo puse neutral porque lo puede ver asimilado, acompañado lo de negativamente o positivamente. Está entre los dos casos. Correcto. Por eso lo dice okay. neutral. Positivo. 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 Ok. Then we have illuminated. Positive, negative, or neutral. Positive. It's a positive, okay? It's smelly. Positive negative. or negative or neutral? Negative. negative. Negative, okay? Comfortable. Positive, negative or neutral? Positive. 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 Disgusting. Positive, negative, negative, negative or neutral? Negative. negative. Negative, okay? So when we say positive, negative or neutral, Neutral son aquellos adjetivos que no nos van a, a, a de, no son, no son blanco o negro, right? They, no they, don't, go the, they, they don't go to the streams, no, va, no se van a los extremos, ok? Sino que son adjetivos que nos ayudan a describir, right? Pero no vamos a utilizarlos de, directamente, por ejemplo, si yo utilizo smelly, sabemos que es algo malo. Si utilizo disgusting, es negativo. No claro. puedes dejarlo en, en, en neutral, right? Porque en este caso estamos cabal utilizando un adjetivo que nos dice algo negativo. Dark. Dark, right? Dark, negativo. oscuro, negativo. There is a dark room in the office. Nadie va ahí. Nobody goes there. And there is a dark room in the office. That's why it says huge, uh, positive, negative, and neutral. Right? Por eso es que se refiere a positivo, negativo, o neutral. Right? Neutral, aquellos adjetivos que no nos, eh, que son bien estándar, digámoslo así. For example, pretty. Oh, it's a pretty, a pretty uh, place. Yeah, it's pretty. Light. Liviano, right? Liviano, no me dice si es positivo o negativo, solo dice que es liviano, light. Uh -huh. Va a depender, por ejemplo, si está, estamos hablando de nutrición, ya es distinto, right? I have to eat light food, right? Ya sabemos que es algo positivo, pero le estamos dando otro contexto. ¿Y little? Uh -huh. Little. Uh -huh. Little. 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 Little, uh, pequeño. Little, yes. A little is, is mostly used as a quantifier. Es para decir una cantidad. Little mm. or small. I would rather use a small. Mm -hmm. Como little store, pequeño. Mm -hmm. Is small. a little boy. A little boy. Un chico pequeño. Uh -huh. Pero eso no es, no es negativo. Right? That is, that's a little boy. Right? No es positivo tampoco. Es, es que siento que cuando dice como, como espacios o, o tamaños es más neutral, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Correcto. Exacto. Exacto. No, pero eso es más o menos lo había explicado yo. Uh -huh. de, de una clase. Que... 
Sí, pero está fácil. Pero no les puedo mostrar las respuestas. Uh -huh. Así que, ah, no les puedo, ya, lo, ya lo llenamos, pero no les puedo mostrar las respuestas. ¿Ok? Entonces, Matías, positive, negative y neutral. Okay. Recuerde okay. que tenemos que llenar una encuesta. Uh -huh. El lunes. El lunes. Para Eso poder lunes. poner una calificación nos podría ayudar mucho esa respuesta. <risa> no me dan miedo las encuestas, ahí las rego. <risa> After 15 years of teaching, después de 15 años de dar clase, no me dan miedo las encuestas. No ha visto los otros. No ha visto los otros. Está perdonada. Está Teacher, perdonada. no ha visto los, otro, los otros profesores en los otros videos. De... ¿Cómo? No ha visto los otros profesores en los otros videos. A mí. Yo estoy viendo las otras clases. Las otras clases ya las estuve viendo. ¿Eh? ¿De verdad? Sí. Pueden... Ah, en YouTube las puede ver. Sí. Dije YouTube, ojalá que no me bloquee en, el... sí. en la plataforma se puede ver. Automáticamente me cae. Me, ca me, me cayeron a mí, entonces sí salen los videos. Y estoy Ay. viendo las comparaciones y creo que sí, hay una diferencia. En algunos va, depende. Ahí sale un español también, no sé si tienen otros profesores. Uno que como que es, como que quisiera hacer español. ¿Español? Sí, algo así habla. Ahí está viendo. Ahí dice. Está fallando, eh. Imitación española. ¿qué? Sí, es un chamaco. Pero usted es la mejor tista. Bueno. Sí, no la cambiamos. Que quede grabado. Que quede, que quede grabado. grabado. Que para todos los modos. Pero, pero no le voy a dar la respuesta. Eso busca, eso busca. Ah, eso busca, eso Tan busca. bonita que eso le busca, desde el principio. Están enyoyándose. Están de yo -yo. Eso, eso busca la respuesta. No la va a conseguir. Sí. Ok, vale. Ahora les muestro. Veamos este ejercicio. Ya, ya perdimos mucho tiempo. Me va a regañar. Qué okay. bonito el color de, de ojos. <risa> Son más negros que la noche. <risa> Let me show you an exercise. With this exercise, we're going to see quantifiers, ¿ok? Quantifiers. Vamos a alejar un poquito de the reason there are. This is a conversation about food, ¿ok? Una conversación en un restaurante acerca de comida. And we're going to use some or any, okay, some or any. Now with this some or any, right, we have here Amanda and Adam. This, this store doesn't have any potato salad. Recuérdense que any lo vamos a utilizar en ciertas ocasiones. ¿En qué ocasiones vamos a utilizar any? Negativo. Negative and questions, very good. Negative in questions, so we're going to Negative use some in positives. Right? So let's go ahead and complete this conversation individually. Hagámosle de forma individual, por favor. Individually.
Tell me when you finish. It's a fácil, ¿verdad? Mm. Finish. 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 Okay, so let's see the answers here. Podemos compartir las respuestas todos. Cristina, Silvia, Alba, William, Maideli, Victor. Can we share the answers? Finish. 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 Okay. Let's share the answers then, right? Let's put, we have the first one is any, right? The store doesn't have any potato salad. Let's see the next one. Well, we have lots of potatoes. Let's make, some. let's make, let's make some. Some, some. Very good, let's make some. Okay, do we have? Any. 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 No, song. Song. Do we have song. some imaginings? Song. Or song. any imaginings? Song. Mm -hmm. Mm -hmm. What do you think here? It's a question, any. We can actually use both. Any. any. Right, any. Any, do we have, do we have any imaginings? Yeah. Right. Mm -hmm. any. any, we can use in this case, any. Do any. we have any imaginings? Right. Any. No. We no. need to, we buy, need to some. buy some. We need to buy some, exactly. We need to buy some. Amanda, we need? We need some onions too. 
We need some onions too. Very good. We need some onions too. Oh, I don't want any onions. onions. I don't want any onions. Exactly. Any onions. Any onions. I, I hate onions. La detesta. Exactly. Las odia. Las odia. Exactly. I hate any onions. Right. Then let's get some some, some celery. Some let's celery. get some celery. No, I don't want any celery. I don't want any <laughs> celery. Any celery. I don't want any celery in my potato salad. But let's put um, some apples. Some apples or apples? Apples. Apples. No, no, apples. 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 Apples is other thing. Yes. Let's put some apples. apples in it. Right? Apples in potato salad? That sounds some awful. Awful. Very good. Now, we're going to practice the conversation. Vamos a practicar la conversación. Okay? Voy a leer la conversación de nuevo. Pay attention to the pronunciation. Okay? Pay attention, please. So. The store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Okay, do we have any mayonnaise? No, we need to buy some. We need some onions too. Oh, I don't want any onions. I hate onions. Then let's get some celery. No, I don't want any celery in my potato salad. But let's put some apples in it. Apples in potato salad? That sounds awful. Okay. Now let's practice Sylvia and let's practice Avelina. Okay. Sylvia, you are Amanda. Avelina, you are Anna. Okay. Let's start. The store doesn't have any potato salad. Sí, oh. oh, she can talk right now. Don't worry. So let's start. Uh, Flor and Cristina. Well, we have lots of potato. Let's make some. Okay. Do we have any mayonnaise? No, we need to buy some. We need some onions too. Oh, I don't want any onions. I hate onions. Then let's get some celery. No, I don't want any celery and potato salad. But let's put some apple, apples, apples in it. Apples in, in potato salad? That's an awful. That sounds awful. Sounds. Oh, sounds. That sounds, sounds awful. Awful, awful. Very good. Repeat here, please. Sylvia, apples in potato Apples in potato salad. That sound now awful. Awful, very good. Everyone, awful. everyone, Thank repeat you. with me, awful. 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 Awful, awful is horrible. So not horrible, rattle. Okay, that sounds awful, right? Very good. Now, Victor, antes que se duerma, Victor, you are Anna. Alfredo, you are Amanda. Okay, let's start. I'm Adam. Mm -hmm. Yes. 
And Victor, okay. and Alfredo, you are Amanda. You start. Me, Amanda. Uh, <laughs> the store doesn't have any potato salad. Salad. Salad or salad? Salad. 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 Okay. Well, we have lots of potato. Let's make some. Okay. Do we have any mayonnaise? No, we need to buy some. We need some onions too. Oh, I don't want any onions. I hate onions. Then let's get some celery. No, I don't want any celery in my potato salad. But let's put some apples in it. A apples? In potato salad, that sounds awful. That sounds awful, very good. Now, we need to practice, besides the pronunciation, la pronunciación está bien, right? Pero también recuérdense que tenemos que hacer entonación. I hate onions. I hate onions. No es lo, no es lo mismo decir, I hate onions. <laughs> I hate onions. I don't like them. Right? Te escucha la pronunciación. Exacto. Eso se llama intonation, entonación. Podemos tener una pronunciación perfecta, right? Pero si no, si no entonamos bien, no vamos a sonar bien en inglés. En inglés no van a hablar, ah, ah, no. That's not true. Okay? Now, we go here, I hate onions. That sounds awful. Apples in potato salad. Una pregunta. Let's make some. Hagamos, hagamos, ahorita. Ahí hay papas, hagámosla. Do we have any mayonnaise? Es una pregunta. Do we have any mayonnaise? No. We need to buy some. Okay. Now let's practice my daily. Okay. You are Amanda, my daily, and... William, you are Anna. Recibe el audio, William. Sí. Okay, let's do it. The store doesn't have any potato salad. Well, we have lots lot of potatoes. Let's make some. Okay, do we have any mayonnaise? No. We need to buy some. We need some onions too. Oh, I don't want any onion. I hate onion. Get, get some celery. No, I don't want any celery in potato salad. But let some apple eat. Okay. Apple in Apples in potato salad. That sounds awful. That sounds awful. Okay. Good. Thank you, William. Thank you, Maydali. We have time for a couple of more. Maydali, choose one person. William, choose another person. Ustedes escojan quién. Avelina. Avelina. No, Avelina no puede hablar ahorita. Ay, es cierto. Entonces, ¿Quién, William? Domingo. Domingo. Okay. ¿Y Santos? Santos Vigoberto. Ha bloqueado la cámara para que no lo veamos, Santos, pero ahí está. <laughs> ok. Now we're going to have Santos and Domingo. Domingo, you are Amanda. Santos, you are Adam. Ok. Let's try. They start. Don't hack any potato salad. Potato. Uh, potato salad. Well, we have lots of potato. Let's make some. Let's make some. Okay. Don't the we have any may mayonnaise? No, we never. Dubai song? 
we make some onions too? Oh, I don't wax any onion. I high onion. The then let's take some celery. No, I don't want any celery in my potato salad, but let's put some apple in it. Apple in potato salad was sounds awful. Awful. Okay, very good. Thank you. But let's practice apples. 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 Manzanas. Apples. 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 Papas. Potatoes. Potato. Potato. Right. Potato. Apples. Potatoes. Celery. Okay. Very good. Now let me call the attendance. Tiene preguntas acerca de este ejercicio y del uso de some or any. Preguntas de pronunciación también son válidas. Mayonesa, ¿cómo es que se llama? Mayonesa. 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 Some people say mayonesa too. Mayo. Mayo. Do you have some mayo so I can put on my sandwich? Mayo. Okay. Mayo. Si no pueden decir la parte larga, digamos la parte corta. Refrigerator. Fridge. No podemos decir refrigerator todavía. Digamos fridge. In the fridge. Okay. Mayonnaise. ¿Cómo dijo que mayo. se pronunciaba? Mayonnaise. Mayo. Mayonnaise. Mayonnaise. Mayo. Mayonnaise. Mayonnaise. Okay. Mayonnaise. Uh -huh. Very good. Now we're going to call the attendance. Ya son las 58. Vamos a pasar la asistencia. Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alejandro Isabel Monterroso Echevarría. Alfredo Alexander Rodas. Present. Ana María Morales. Carla Maritza Sánchez. Present. Cristina Roxana. Present. Domingo Alexander. Present. Francisco Javier. José Present. Matías Lemos. Present. Kenny Elizabeth Banegas. Present. Luis Enrique Bonilla. Present. Marilyn Elizabeth Rodríguez. Present. Maideli Judith. Present. Miriam Avelina. Sandra Yamilet. Santo Rigoberto. Present. Silvia del Carmen. Present. Víctor David Salazar. Present. William Eduardo. Ok. So now we have, que tiene que estar pendiente que les esté. Me quedo con Víctor David. Los demás, have a beautiful night. See you on Monday. Lo veo el lunes a las 8, por favor. Trabajen presente. Gracias, Avelina. Trabajen en la plataforma, los que aún les falta trabajar en la plataforma, para que el lunes yo solo tengan que hacer el examen final. ¿Ok? Vamos a partir pastel el lunes. <risa> Yo aquí sí puedo tener, pero no puedo comer. Cabal, cabal. Ustedes pueden comer ahí todo lo que quieran, no hay problema. Y Chero, para el lunes tenemos que haber terminado ya el examen. El lunes. Ya, como última sí. fecha. Como última fecha el lunes, a las 12 de la noche. Ah, vaya. Okay. Para, la para la segunda etapa, el lunes también es límite, va. Sí. Okay. Para inscribirse. Sí, para enviar los documentos el lunes. Ok, sí. chicos, lo veo. Vámonos, que no puedo quedar con todo. Ya le dije. Bye. Bye. Me van a regañar. Apúrense. Bye, bye. Ahí Deli le da risa. Bye. Con este. <risa> <risa> Cristina, salgas. Sandra, sálgase. William, salgas. Ahí Deli. Sandra William, bye William a usted le toca el lunes William, bye
Okay. Hi, Victor. Hi. Hi. Do you have any questions, Victor? Tiene alguna pregunta? Algo que no le haya quedado claro hasta el, está, hasta el momento? No, todo claro. ¿Está todo claro? ¿Seguro? Sí. Sí, vaya. Solamente me debe actividades en la plataforma, señor Víctor. Ah, sí. Mañana las vamos a, a finalizar. Mañana las va a finalizar. La señorita Sandra uh -huh. también. Ahí me le dice. <ríe> sí, me debe actividades está, ahí. Está malita. Sí, algo. Algo. Ah, ok, ok. Algo. Si tiene uh -huh, ella preguntas. siempre. Ah, uy. Pero si tiene preguntas ella de la plataforma o de la clase, también me puede hacer preguntas a través de WhatsApp, dígale. O eh, si tiene preguntas ahorita, también. No, ahorita está como tomó un medicamento. Está como. Está semi mal. Dormido. Está ida. Uh -huh. <ríe> <ríe> Está y ahí. con las tareas, por ejemplo, ahora la, la que había quedado para de ayer, ahora nos conectamos en, en videoconferencia, los cuatro que somos de la misma empresa, y ahí nos estuvimos discutiendo la, la realización. Ah, okay. Así estamos me, tratando de, de, tra de apoyarnos. Me parece excelente, esa es una muy buena idea, miren, que estén todos conectados. Sí, nos conectamos media hora antes de la clase. Ah, ok. Es usted, Sandra y Alba Dinora, Francisco ¿verdad? Y Dinora. Francisco Ajá, de Nora. Sí. Ah, ok, perfecto. Sí, ok. Uh -huh. Me parece bien, entonces, eh, si tienen alguna duda, entonces ahí voy a estar pendiente para, para ayudarles, ok? Ok, muchas gracias. Muchas gracias, pasen linda noche, adiós. Gracias, igual. Saludos a Sandra. Gracias.